你是计时部落的人，你们你们知道我？你不是黑白薛公的弟子吗？别提黑白薛公了，他们已经把我除名了，我不属于那个地方。弟兄，你怎么会？哎，那你既然来到此地，不知对加入论道馆是否感兴趣啊？要要要如何才能加入论道馆？那就要看你的本事了。弟兄啊，我同于主修的是刀法和剑法。我看你此刀，不如你我过上十招。若是你能过得了我。便有资格加入这论道馆。只只要跟你过十招，就能加入论道馆吗？你放心，你我只是点到为止。报告，来，来，来。对不起，对不起，弟兄的功法果然了得啊！以你这样的功法，在黑白薛公也是一等一的高手。不过你若是愿意加入这论道馆，每场至少可以得到一万黑白丹。据我所知，祭世之前从未出过大能力者。你年纪轻轻就有如此修为。若是加以训练的话，日后成就不可限量。弟兄，你历尽千辛万苦来到此地，也算是我们有缘分吧。若是你不嫌弃，我二人愿意与你成为朋友。若是你愿意上场论道，我们这里可是高手如云
。要是你每天跟他们都过招论道的话，想必你的功法一定会大有精进。更何况，你还可以在这里展现自己的才能。我答应你们。哼。师尊。魏儿，此番纪宁接下这英雄令，怕是凶多吉少啊！你陪他一同前往。师尊，即便是弟子和他一起前往，若要战胜赤芒蛇，也如天方夜谭一般啊。没让你一同去斩那赤芒蛇，为师之意，危急之时保他性命无虞，此事交给你，为师才放心。徒儿遵命。只是，只是什么？快去，快去。是。新人，要向连胜六场的苍乌就发起挑战，你们想不想看？想。那我们就拭目以待吧。好。苍乌就，苍乌就，苍乌就，苍乌就，靠你自己了。苍乌就，苍乌就，苍乌就，苍乌就，苍乌就，苍乌就，苍乌就，苍乌氏，苍乌就，少废话。打吧！呀！确定纪宁就是种子吗？他若不是种子的话，怎么会有如此强劲的功法？纪宁的身手和潜能都是上上之选，只要稍加训练，一定会成为无间门的中间力量。我会把他收入门下，从此以后为我所用。可是，既然他是种子，为何不杀了他？神王不是要除掉种子吗？不该知道的，你们最好不要打听。还有，你们给我记住，他可能是种子之时，不要和任何人说起。是。
。本论道馆新一届的高手出现了。哦草率呢，这么重要的事情，他就一个人做了决定，这……你别说了，我说了他也不听，拉都拉不住。去，哎，万一有什么危险可怎么办啊？哎呀，我跟你说，就是快走吧，走走走走走走走。哎，木头木头，嗯，你是不是跟那个人嗯？我看到他头上那个头饰，跟你傀儡那个头饰一模一样。谁呀？还装傻？和你的傀儡有一样头饰的女弟子，屈指可数，东林算一个，她又和你同喜傀儡术，你说不是她还能有谁？是吗？哎呀，我说你这个人，怎么，怎么，你喜欢人就大方承认呗？你做的那个小傀儡是不是送给人家的？哎，我跟你讲啊，你可不要害羞嘛。有句话说得好，礼轻情意重，该送就得送，你别怕人家不喜欢，总会送对的。送什么呀？我说你不会从来没有喜欢过姑娘家吧？喜欢谁啊？金宁哥，你怎么这么草率就接了英雄令了？哎呀，拉都拉不住他。这里就是赤芒蛇的老巢了。蛇形妖兽常常在自己的巢穴附近隐蔽行踪。金宁，你此刻如果后悔还来得及。余云师姐，谢谢你送我到这儿。行了，你可以回去了。你当真要和赤芒蛇一斗？要不然呢？英雄令是我自己接的。作为。黑白学宫第三个特招弟子，如果这个时候我临阵脱逃，你说我以后怎还有脸继续留在学宫修行呢？好吧，我陪你。不必了，我自己可以的。矿脉大战，你已经对我帮助颇多。若我事事都依赖你，又该如何才能报答清楚呢？谁说我要帮你了？大家同门一场。要是让你一个人填了赤芒蛇的肚子，那我们黑白学宫的脸往哪放啊难道刚才那道痕迹是之前留下的
空气。看这个鳞片，这妖蛇八成有毒，你要小心。赶紧把草药准备好，万一金牛受伤了怎么办啊？嗯，这里的草药还真多。哎，这株草好像是龙阳草。来，给你擦擦汗，你一定要平安回来。秋叶。凉气的，哎，暂时不需要。啊，他踢我了，技能，你听。秋叶，你好吗？谁？是我，秋叶。啊不。把我当成秋叶了吧？对不起，季农哥，你最近到底去哪儿了？我们大家都担心死你了。啊，既然回来了，就别着急走了。对了，有一件事我一直想问问你，你总是把我当成秋叶。这个秋叶到底是一个什么样的人啊？我跟他长得真的那么像吗？他
还是这样一段悲惨的往事。金东哥，你真的是太可怜了。我向你道歉，不过为了死去的秋叶，你要振作起来。往后若是有需要我帮忙的，尽管开口，我一定帮你。也许是因为你们两个长得太像了，也或许是因为我太思念他了。哎，总而言之，对不起。没事，没事。好了，别哭了。对了，季宁呢？啊，季宁哥走了。走哪去了？他接了英雄令就走了。他一个人接了英雄令？嗯。黄毛，他伤的好像很严重的样子，怎么样？着什么急啊？我要躺在这儿，你会这么着急吗？你们还真会挑时候到这儿来，彻底打扰了我和袁叶酿的兴致。哎，你怎么回事啊？我跟你说过多少遍了，不准带外人到我这儿来。你怎么把我的话当耳旁风呢？哼、嗯，这不是生死关头吗？我哪顾得了这么多？哼，别这么计较。金玲，哎，师姐，哎呀，慢点，这是哪儿啊？摘星府。摘星府。摘星府是哪儿啊？嗯，你不用担心，至少不是在赤芒蛇的肚子里。看你这通身的气派，怎么着？你是那小电财的徒弟？小电财？啊，小电财，小小的电财。您认识电财师尊？嗯，认识。您是？天机不可泄露，我是谁？我能轻易说吗？多谢前辈相救。行了，这都好了，走吧。哎，切莫将这里的事告于外人，不然会大难降临。知道，放心吧。啊，对了，我签了英雄令，嗯，要降服那赤芒蛇。你有什么方法？明白了，是想跟我学两招呗。没错。带圆月酿了吗？呃，哎，今天忘了，下一次我双倍补偿。吓死了！小子，你这是空手套白狼啊！哎呀，别小气了，吓死了，吓死了！啊、嗯，哎，行了行了，我就信你这一次啊，下不为例。哎，前辈，您真的有降服赤芒蛇的办法？啊，小瞧我，我的办法就是打蛇打七寸，七寸，所谓七寸就是蛇的要害部位，打七寸。谁不知道打蛇打七寸？那赤芒蛇有罡气护体，别说是七寸了，我的剑一寸都靠近不了。当然，那是因为你的眼神不好，没有发现护体的罡气，也已有薄弱之处。还请前辈赐教。有一种功法，可以。辨析能量的强弱，轻易就可以发现护体罡气的薄弱之处
，此功法名曰天极陵墓。啊，哦，是吗？不过呢，不过什么？不过这种功法对内力的要求特别的高。所以你们两个人当中，我只能交给他。传给我。对。这就把功法传给你你还挺关心他的嘛？啊，大师兄，技能哥是来找我的，你可千万不要告诉师尊他们啊！我对别人的事情不感兴趣。你闯进学宫，是因为担心纪宁？担心他又怎么样？啊，哎呀，大师兄，他们两个是兄弟嘛，那技能哥关心纪宁哥。这不是很正常的事情吗？哎，你放心吧，有余威在，他死不了。嗯，季农，有些事情你要想清楚，有时一步错，步步错，再也回不了头了。启农哥，这个大师兄嘛，他就是这样神神叨叨的，谁也不知道他一天到晚在想些什么。哦，对了，我要去看看金宁哥他回来没有，他要是知道你在这儿，一定会很开心的。你别乱跑啊！你是何人？你们又是谁？我们是黑白学宫的弟子，接了应龙卫的英雄令，前来降服赤芒蛇。素闻黑白学宫惩恶扬善，今日一见，也不过如此，如此是非不分。喂，你说什么呢？我们是来斩妖除魔的，怎么会是是非不分呢？谁说这赤芒蛇是妖了？它是我从小养大的灵虫。从小养到大？那它会妖法？他不是妖兽是什么？哼
。兽会法术就是妖兽，那人会法术，岂不成了妖人啊？哎，你这姑娘不要强词夺理，她伤害了附近的士族，这是事实吧？这赤芒蛇本性温顺，并非蓄意伤害周围的士族。只因赤芒蛇的蛇胆是极其珍贵的药材，周围的士族大肆捕杀、摘取蛇胆。这风林谷中，只剩这一条赤芒蛇了。但是我们接了英雄令，如果不杀了他，我们无法复命。再说了，我们今天就算是放了他，以后还是会有人来杀他的。妈。那这最后一条赤芒蛇，也要被斩杀殆尽吗？我倒是有一个办法，可以保住他的性命。如果他愿意化身北冥剑的气灵，藏身于剑中，那以后就没有人可以伤害他了。就是不知道，他愿不愿意。啊竟然能跟蛇说话！师尊曾经说过，天下万物皆有他自己的语言，草木之语和鸟兽之语，都是一门绝学。看来这个姑娘不简单呢、啊。空亲在此多谢二位手下留情，给这赤芒蛇一条生路。今后他一定会报答你们的。虽然说我们把他收了，但是毕竟没有把他杀掉，还烦请姑娘跟我们回一趟黑白雪宫，解释此事。长青师弟，这收服总比斩杀好啊。好，师兄说好，怎会不妥？那这英雄令，可就要记在纪宁头上了。吗？没想到，你还真有点本事。不过切记，戒骄戒躁。是，师尊。胜了就是胜了，还不让人骄傲一下啦？什么逻辑？关你何事？你这老头，<笑>这姑娘是谁呀、啊？师尊，她叫空清，她懂蛇语。要不是因为她，我们也不能顺利的降服赤芒蛇。啊，空清会蛇语，你的蛇语是何人所授啊？无人教授，我自小与蛇一起长大，曾被那赤芒蛇咬过一口。然后就会了，被蛇咬过，荒唐！荒唐！你爱信不信！幼稚！关你屁事！会蛇语的孩子倒是少见呢。那你愿意不愿意拜在我的黑白学宫之下学艺呢？我不愿意。来，为什么？我知道你们黑白学宫是以斩妖除魔、匡扶正义为己任，但是我空清没有那么大的志向，我只喜欢玩，自由自在的玩。做自己想做的事情，去自己想去的地方。所以呢，这黑白学宫啊，与我不服。不过诸位的好意，我心领了，我就先行离开了。嗯
倒是个率性的孩子。对了，你没有斩杀赤芒蛇，我很感谢你。啊，不用客气。以后有什么需要的话，尽管找我。我与小蛇心有灵犀，你只需对着北冥剑召唤我即可。我自会前来。啊，好啊。空间穿梭。哼哼哼，日后必大有作为呀。我心头疑惑，可您一直都不愿意告诉我。嗯，你是说你的身世吧？恳请师尊相告。魏儿，我以前一直都没有告诉你，就是想不让你背负太多，想让你无忧无虑的生活下去。可是，凭你的性格。不把一件事情搞清楚，是不会放弃的。还是师尊您了解我。哎呀，你是我一手养大的，你心里想什么，我怎么能不知道呢？好吧，我告诉你。说，凤族已经被屠灭了。二十三年前，我赶到凤族时，晚了一步，惨祸一生，在遍地尸骸中，我便发现了你，并把你抚养至今。师尊可知道是谁屠灭的凤族？嗯。